நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு நிலவரம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நிலவரம் நிகழ்ச்சி சமகால அரசியல் விவகாரங்களை அலசுகிற ஒரு மறக்கப்படுகிற மறைக்கப்படுகிற பக்கங்களை வெளிக்கொணருகிற வகையிலே அமைக்கப்படுகிற நிலவரம் அரங்கத்திலே இன்றைய தினம் மிகவும் சிறப்பு விருந்தினர் ஒருவர் நம்முடன் அரங்கத்திலே இருக்கிறார் பெரிய அறிமுகங்கள் எல்லாம் அவருக்கு தேவையில்லை மரவன் புலவு என்றாலே அவர் அவர் பெயர் தான் அடுத்ததாக வரும் அனைவருக்கும் மரவன் புலவு சச்சிதானந்த ஐயா அவர்கள் இன்றைய நிலவரம் அரங்கத்திலே எமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா நேர்கள் சார்பிலே வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு திரு சச்சிதானந்த ஐயா அவர்களை பற்றி பெரிதாக சொல்லுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் கூட இந்த இந்த தமிழ் அரசியல் பரப்பிலே தமிழ் அரசியல் வரலாற்றிலே தமிழரசு கட்சி ஆரம்பித்த காலம் தொட்டென்று கூட சொல்லிக்கொள்ளலாம் தந்தை செல்வநாயகம் தந்தை செல்வா காலத்தில் இருந்தே தமிழரசு கட்சியுடன் மிக நெருக்கமாக இருந்தவர் தமிழரசு கட்சியின் முக்கிய ஸ்தல்களில் ஒருவர் இன்றும் அந்த கட்சியுடன் ஈடுபாடுடன் இருப்பவர் ஒரு சமூக சேவையாளர் ஒரு பொது 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 வழியிலே பல சமூக தொண்டுகளை பல நிறுவனங்களினூடாக ஆற்றிக்கொண்டிருந்தவர் ஆற்றிக்கொண்டு இருப்பவர் இன்று இன்றைய இந்த சூழலிலே ஒரு இந்துத்துவவாதியாக இந்துத்துவ கருத்துக்களை பரப்புகின்ற ஒருவராக சிவசேனா என்கிற அமைப்பை உருவாக்கி அதன் ஊடாக இந்துத்துவ கருத்தியல்களை முன்வைத்து இந்துவ இந்துத்துவத்துக்கு எதிரான சக்திகளின் மீதான ஒரு விமர்சனங்களை முன்வைத்து கொண்டு இருப்பவர் அந்த வகையிலே ஐயா அன்றைய சூழலில் நான் மிகவும் நிறையவே உங்களுடன் பணியாற்றி இருக்கிறேன் பல பல என்னை போல இந்த இயக்க அரசியலிலே இயக்க சூழலிலே இயக்கத்துடன் ஈடுபட்ட பலர் உங்களுடன் உங்களுக்கு உங்களின் கீழ் பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் உங்கள் சேவைகளை நன்றாக அறிந்தவர் ஒரு 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 வெள்ளை உடையுடன் த எப்படி அரசியல்வாதிகள் தமிழகத்திலாக இருந்தாலும் சரி இலங்கையிலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வெள்ளை வைத்தன் வைட் என்று சொல்லுவார்கள் வெள்ளை வேட்டியும் வெள்ளை சேட்டுடன் இருந்த நீங்கள் எப்படி இந்த காவிக்கு மாற வேண்டிய அண்மைய அண்மைய பல வருடங்களாக காவிக்கு மாறுகின்ற ஒரு நிலைமை ஏன் ஏற்பட்டது எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை விரிவாக சொன்னால் உங்களை பற்றிய உங்களை பற்றிய பல விமர்சனங்களுக்கு அது பதிலாக அமையும் என்று நினைக்கிறேன் என்ன எப்படி எப்படி இது வந்தது வாழ்க்கை பிறந்த நாள் முதல் இறக்கும் வரை எங்களுடைய முன்னோர்கள் நான்கு பகுதிகளாக பிரிச்சிருப்பார்கள் சிறுவன் மாணவன் விடலை பருவம் இளமை பருவம் திருமணம் இல்லறம் மக்கட்பேறு அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் துறவு நீண்ட துறவு அதற்கு பிறகு ஒரே துறவு இறப்பு இந்த நெடிய பயணத்தில் முதல்ல அதை வடமொழியில் என்ன சொல்வார்கள்னா பிரம்மச்சரியம்னு சொல்வார்கள் பிரம்மச்சரியம் முடிஞ்ச பிறகு இல்லறம் இல்லறம் முடிஞ்ச பிறகு வானப்பிரஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் முடிஞ்ச பிறகு சந்நியாசம் இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலேயும் நிகழ வேண்டியது அதுக்குரிய பக்குவம் வேணும் எவருமே இந்த நாலு நிலை சில பல பேர் பிரம்மச்சாரிகளாக இருப்பதில்லை பல பேர் இல்லறத்தில் இருப்பதில்லை பல பேர் வானப்பிரஸ்தத்தை காண்பதே இல்லை பல பேர் சந்நியாசத்துக்கு தெரியாமலே போய்விடுகிறார்கள் சிலர் இல்லறத்திலேயே முழுக முழுக்க பெரும்பாலும் எங்களுடைய எனக்கு தெரிந்த பலர் இல்லறத்தோடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு போயிருக்கார் எனக்கு சிறு வயசுலேருந்தே துறவு ஒரு ஒரு ஈடுபாட்டான ஆனாலும் எனக்கு துறவு போக வேண்டும் என்ற மனோநிலை இருந்ததோடைய நான் துறவியாக நான் நினைத்ததே இல்லை என் தந்தையார் அதுக்கு ஒத்து ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார் நீ துறவியாக போகாதே ஆனாலும் என்னுடைய இல்லற கடமைகளை நான் முடித்த பின்பு எனக்கு நாலு குழந்தைகள் இவர்களுடைய நிலை கொஞ்சம் கூட தழும்பாமல் நல்ல நிலை அவர்கள் ஏற்பட வேண்டும் அவர்கள் நல்ல த 
தங்களுடைய காலிலே தாங்கள் நிற்க வேண்டும் இதுதான் எனக்கு என்னுடைய குழந்தைகள் மற்றவர்களுக்கு துன்பம் செய்யக்கூடாது தங்களுடைய காலிலே தான் நிற்க வேண்டும் ஒரு ஒரு எளிமையான இனிமையான சுவையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற கண்ணத்தோடு கண்ணோட்டத்தோடு அவருடைய வளர்த்த பின்பு எனக்கு இல்லறம் ஏறத்தாழ ஒரு முடிவுக்கு வந்து நான் வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு போயிருக்கிறேன் வானப்பிரஸ்த நிலையிலே பாதி வெள்ளை பாதி காவி துறவி என்றால் முழுக்க காவிக்கு போகணும் இப்போ வாழ்க்கை ஓட்டத்திலே என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் கண்ணோட்டம் எனக்கு தந்தது நான் முதல்ல கா பிரம்மச்சரியத்திலலாம் நான் நல்ல அழகான காட்சிட்டை போடுவேன் நீட்காட்சிட்டை போடுவேன் சட்டை போடுவேன் என்னை ஒரு 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 கவர்ச்சிகரமான ஆளாக மாற்றியிருக்கேன் திரைப்படங்கள் பார்ப்பேன் அந்த சுவைகளை தெரிந்து கொள்வேன் இல்லறத்திலே போகும்போது அது அந்த பொறுப்புகளை தோள்களை நான் சுமந்த பொழுது என் மனைவி என் மக்களுடைய தோ தோள்களை சுமந்த போது நான் அப்போவும் தொழிலை செம்மையாக செய்தேன் தொழிலே நான் நான் செய்த தொழில்கள் என்னை இப்போ பல நிலைகளில் என்னை உச்சத்துக்கே கொண்டு சென்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தை நான் பார்த்துருக்கிறேன் இப்போது இல்லறம் எப்படி பிரம்மச்சரியம் எனக்கு முழுமையாக இருந்ததோ இல்லறம் எப்படி முழுமையாக இருந்ததோ இப்பொழுது நான் வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு போயிருக்கிறேன் அதனாலே தான் பாதி காவி பாதி வெள்ளையாக இருக்கிறேன் எப்பொழுது நான் துறவு நிலைக்கு போவேன் சன்னியாசியாக வேணும்னா அதுக்கு பக்குவம் வரணும் இந்த நிலைகளை ஒருவன் அடைவதற்கு சாதாரணமாக அடைய முடியாது எளிமையாக இருக்கவும் நினைத்தாலும் எளிமையாக இருக்க முடியாது இப்போ இன்றைக்கு காலையில் நான் நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன் ஏறத்தாழ இரவு பத்து மணிக்கு தூங்க போகிறேன் எனக்காக நான் செய்வதெல்லாம் என்னுடைய உடைகளை தோய்ப்பது என்னுடைய உணவை உண்பது அதுக்கு பின்பு வழிபடுவது இந்த மூன்றை தவிர எனக்காக என்னுடைய மனைவிக்காக என் குழந்தைகளுக்காக நான் எந்த பணியும் செய்வதில்லை என்னுடைய வாழ்நாளிலே இத்தகைய ஒரு வானப்பிரஸ்த நிலையை அடைவேன் என்று நான் முன்பு நினைத்ததில்லை ஆனாலும் ஒரு பக்குவம் மனதிலே வர வர அந்த பக்குவம் மனிதரை மற்றவர்களுக்காக வாழ்கின்ற அப்பர் பெருமான் சொன்ன என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற அப்பர் பெருமானின் அந்த அந்த வரிகள் அவரும் இந்த வயசுல தான் வர்றாரு வெளியில வந்து துறவு வாழ்க்கைக்கு அவருக்கு திருமணமாக இல்லை அப்போ அதெல்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டிகள் இல்லறத்துக்குள்ள போகாமல் இருக்கக்கூடாது என்ற கண்ணோட்டத்தை எனக்கு என் பெற்றோர்கள் தந்தார்கள் இல்லறம் முடிந்த பின்பு வானப்பிரசத்துக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலையும் எனக்கு அவர்கள் தான் தந்தார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல எனக்கு என் பெற்றோர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த யாழ்ப்பாணத்திலே நடமாடும் ஆன்மீக குருவாக இருந்த தவத்திரு யோக சுவாமிகள் அவருடைய திருவடிகளிலே நான் மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக வளர்ந்தவன் அவர் வழிகாட்ட வளர்ந்தவன் அவர் எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுப்பார் கந்த புராணம் படிக்க வைப்பார் கோயில்களுக்கு போக வைப்பார் அவர் அவருடைய வழிகாட்டல் எனக்கு ஒரு ஒரு மாபெரும் உந்து சக்தியாக இருந்ததுதான் இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த பக்குவ நிலை எனக்கு அதனால் கிடைத்தது ஒன்று எனக்கு ஒரு இது ஒரு மனப்பக்குவம் வேணும் எல்லாருக்கும் இந்த மனப்பக்குவம் வருவது எளிதல்ல வரக்கூடும் எல்லாரும் எல்லாரும் ஏதோ நிலையில ஒரு துறை பற்றற்ற நிலையில தான் இருக்கணும் பற்று நிறைய இருந்தனா துன்பங்கள் வரும் புத்தர் சொன்ன மாதிரி ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் பற்றே துன்பத்துக்கு காரணம் பிறந்தார் உருவது பெருகிய துன்பம் பிறவார் உருவது பெரும்பேரின்பம் சொல்லி போட்டு மலைமையில் சாத்தனார் சொல்றார் பற்றின் வருவது முன்பு தான் பிறந்தார் உருவது பெருகிய துன்பம் ஏன் துன்பத்துக்கு நாங்கள் வருகிறோம் என்றால் பற்றுத்தான் காரணம் இப்போ பற்றற்ற நிலைக்கு படிப்படியாக நான் மேலே போய்கொண்டிருக்க என்றால் எனக்கு இந்த பிறவியிலே இறைவன் வந்து ஒரு பெருவரமாக இந்த நிலையை கருதுகிறேன் அதற்கு இந்த உடை துணையாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிலையிலே தான் இந்த இரண்டும் கலந்த நிலைமை வெள்ளையும் காவையும் கலந்த நிலைமை துறவரம் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை மாற்றத்தின் ஒரு 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 படிதான் இது என்பதை சுவராசியமாக அல்லது ஆழமான கருத்தியலோடு சொன்னீர்கள் சரி இது 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 உங்களது வாழ்வியலுடன் தொடர்பு பட்டபடி இந்த இந்த உங்களது இந்த வானப்பிரஸ்த நிலை பின்னர் துறவர துறவர நிலை இவை எல்லாம் பொது வழியிலே ஏற்படுகிற ஏற்படுத்துகிற தாக்கம் என்கிறது ஒன்று இருக்குதானே இந்த பொது வழி தாக்கம் என்பதை எப்படி பார்க்குறீங்க பொது வழியிலே இப்போ குறிப்பாக இந்த இலங்கையின் அரசியலிலே தமிழ் அரசியலிலே நீங்கள் அரசியலுடனும் மிகவும் ஈடுபாடாக இருந்தவர் இருப்பவர் 
அரசியலாளர்களுடன் தொடர்பாக இருப்பவர் அரசியல் கருத்துக்களை முன்வைப்பவர் இந்த அரசியலுடன் இந்த அரசியல் தமிழ் அரசியல் கருத்துக்களுடன் அல்லது இலங்கையின் அரசியல் கருத்துக்களு கருத்துக்களுக்கு இந்த உங்களது இந்த இந்த வானப்பிரஸ்த நிலை அல்லது துற அதற்கு பின்னர் வரும் என்று நினைக்கிறார் அல்லது எதிர்பார்க்கிற இந்த துறவுற நிலை எல்லாம் இடையூறாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லை என்னுடைய பிரம்மச்சரியம் என்னுடைய பொது வாழ்க்கைக்கு எப்பொழுதும் இடையூறாக இருந்தது நான் இளைஞனாக இருந்தபொழுது சென்னையில் பச்சை பெண் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்தேன் ஐம்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு பச்சை பெண் கல்லூரிக்கு போகிறேன் அப்போது பிரம்மச்சரியம் தான் நான் நான் பெண்களை பார்ப்பது உண்டு பார்க்காமல் இருக்க முடியாது இந்த உலக மரவாசி பெண்கள் பெண்கள் கவர்ச்சிகரமானவர்கள் அந்த கவர்ச்சியை நான் சுவைப்பது உண்டு ஆனால் அவர்களை தொடவோ அவர்களை சுவைக்கவோ நேரடியாக சென்று சுவைக்கின்ற காம வேட்கை எனக்கு இருந்தது மிக மிக குறைவு அதில் ஒரு அச்சம் என் மனதில் என் தந்தையார் எனக்கு தந்திருந்தார் அந்த அச்சம் தான் எனக்கு மேவி நிற்கும் மொழியே என் வேட்கை குறைந்து தான் இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய பிரம்மச்சரியத்தினுடைய வெற்றியினுடைய காரியம் காரணம் அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஐம்பத்தொம்பதுலே நான் போகிறேன் அறுபத்தோராம் ஆண்டு தை மாதம் நீங்கள் அந்த தேதி நாள்களை சரியாக குறித்து கொள்ளுங்கள் தை மாதம் மாசி மாதம் மாசி மாத நடுப்பகுதியிலே தந்தை செல்வா அறப்போரை அறிவிக்கிறார் அறப்போரை அறிவித்து அரசு அலுவலகங்களை முடக்குகிறார் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுடைய அரசு அலுவலகங்களை முடக்குகிறார் இந்த நேரத்தில் நான் பொது வாழ்க்கைக்கு அப்பொழுதுதான் முதல்ல வர்றேன் எனக்கு அது வரைக்கும் பொது வாழ்க்கை பற்றி இங்கே என்னுடைய தந்தையாரோடு நான் அரசியல் பேசுவேன் அவர் சுதந்திரம் நிறைய படிப்பார் வீரேஸ்ரீ ஒவ்வொரு நாளும் நான் படிக்கிற என்ன நிகழ்ச்சி என்று தெரிந்து கொள்வேன் ஐம்பத்தெட்டு கலவரம் எனக்கு ஏற்படுத்திய தாக்கம் அதற்கு ஐம்பத்தெட்டு கலவரத்தில் என்னுடைய உறவினர்கள் பல அடிபட்டு யாழ்ப்பாணம் வந்தபோது நான் எது எதில் அதுதான் அப்போ தான் எனக்கு அந்த பொது பொது கண்ணோட்டமே இந்த பிரச்சனை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கண்ணோட்டம் அப்போது நீங்கள் மாணவனாக அப்போ மாணவனாக இந்து கல்லூரியில் படித்து கொண்டு வந்த போது என் காங்கிரஸ் கப்பலில் வந்து இறங்கி என்னுடைய உறவினர்கள் என் வீட்டில் அப்பொழுது அகதியாக வந்து தங்கியிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் வீடுகள் இருந்தாலும் அப்பொழுது போகக்கூடிய நிலை இல்லாதனால எங்கள் வீட்டில் தான் பலர் இருந்தார் அப்போ அந்த அந்த தான் எனக்கு முதல் இந்த இப்படி ஒரு அரசியல் சிக்கலை பற்றி ஒரு அதுக்கு முன்பு ஐம்பதுகளிலாம் நான் எஸ் ஆர் கனகராயமன் ஒரு வருஷம் சுண்ணாத்தில் இருந்திருக்கிறார் அவருடைய மகன் என்னுடைய வகுப்பு தோழர் நானும் அவரும் தீப்பொறி என்ற பத்திரிகை அச்சிட்டு பொது உடைமை கருத்துக்களை பேசிக்கொண்டோம் அதற்கு பின்பு எனக்கு பொது உடைமை கருத்துக்கள் மீது இந்த இந்த ஈடுபாட்டை காட்டி தந்தவர் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி ஆசிரியர் கார்த்திகை மு கார்த்திகன் அவருடைய நேரடி மாணவனாக ரெண்டு ஆண்டுகள் படித்த பொழுது அவர் தேர்தலில் நின்ற பொழுதெல்லாம் அவருக்காக நான் வீடு வீடாக சென்று உழைத்திருக்கிறேன் அவர் தேர்தலில் தோற்ற என்று அவரை நாங்கள் தோளில் வைத்து கூட்டிக் கொண்டு போகிறது என் மனதில் என்னும் பசுமையாக இருக்கிறது நானும் நரேந்திரன் என்ற ஒரு தம்பி கே 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 சுஷ்மா நானும் அவரும் ரெண்டு பேரும் அவர் தோற்றது பரவாயில்ல சார் வாங்க நாங்கள் உங்களை கூட்டிகிட்டு போவோம் யாழ்ப்பாணம் இந்த இப்போ இந்து இன்றைக்கு இருக்கிற இந்து தொடக்கப்பள்ளி கஸ்தூரியார் வீதியில் இருக்குது அதிலிருந்து அவருடைய வீடு நாச்சி மாவில் இருக்குது அது வரைக்கும் நாங்கள் அவர் நிலத்தில் இறங்கவே விடல் தோத்தாலும் அப்போ அவ்வளவு தூரம் எனக்கு பொது உடைமை ஈடுபாட்டை தந்தவர்கள் முதல் எஸ் ஆர் கனகநாத்தின் மகன் தீப்பொறி இதழ் நடத்தின போது பின்பு கார்த்திகனையா அவர் என்ன எனக்கு எனக்கு இன்றைக்கு நினைத்தாலும் புல்லரிக்கிற மாதிரி எனக்கு பல செய்திகளை நகைச்சுவையாகத்தான் அப்பொழுது பேசுவார் ஒரு ஒரு கருத்தை திணிக்க மாட்டார் தன்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்வார் எது நல்லது எது கூடாதுன்னு சொல்லி தருவார் இயல்பாகவே எங்களை வீட்டு அவர் வீட்டுக்கெல்லாம் நான் அடிக்கடி போய் இருந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அவர் வீட்டுக்கு வருகிற அரசியல் தலைவர்கள் மற்ற சிங்கள தலைவர்கள் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் நாச்சியம் அவர்களில் இப்பொழுது இது இதுக்கு போகிற இடத்துல பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகிற ராமநாதன் வீதியெல்லாம் அவர் ஒரு வீட்டில் இருந்தார் இப்போ நான் போய் பா வருவேன் அதுக்கு பிறகு அது ஒரு அது ஒரு அது இலங்கையில் உள்ள பிரச்சனைக்கு அதுக்கும் தொடர்பு இருக்கல அது ஒரு சமூக பிரச்சனையை சமூக பார்வை அவர் தான் சாதி மதம் வேறுபாடுகள் தொடர்பான சமூக பார்வையை உழைக்கும் வர்க்கம் முதலாளித்துவம் தொடர்பான சமூக பார்வை எனக்கு தந்தவர்கள் எஸ் ஆர் கனகநாதன் மகன் அவர் தீப் தீப்பொருள் நான் எழுத வேண்டியது படிக்க வேண்டியிருந்தது 
இவர் கார்த்தியன் உருக்கமாக எனக்கு சொல்லித்தருவார் அதுவும் அவர் அந்த வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி தான் அவருடைய கருத்துக்கிட்டு இருக்கும் எல்லாம் நேராக சொல்ல மாட்டேன் அப்போ அந்த இப்போ சாதிய தொடர்பாக மதம் தொடர்பாக இனம் தொடர்பாக தொழிலாளர்கள் தொடர்பாக என்னுடைய கண்ணோட்டம் இன்றைக்கு உருவாகிறதுக்கு அவரும் எங்கள் தந்தையார் முதல் காரணம் சிவயோக சுவாமிகள் ரெண்டாவது காரணம் மூன்றாவது காரணம் கார்த்திகை பின்பு நான் சென்னைக்கு போன பொழுது சென்னையில் அறுபத்தொறாம் ஆண்டு த மாசி மாதத்தில் அறப்போர் தொடங்கின பொழுது எங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறதா நான் உணர்ந்தேன் அந்த அறப்போரில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரிந்தது இப்போ நான் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் என்னுடைய வகுப்பு தோழரவர் அவர் வயது மூத்தவர் எனக்கு ஏழு ஆண்டுகள் மூத்தவர் என்றாலும் அவர் ஒரே பிந்தி வந்து என்னோட தான் படிச்சுட்டு இருந்தார் அவர் தமிழ் படித்தார் நான் விலங்கியல் படிச்சுட்டு நானும் கவிஞர் சென்னை பச்சை பெண்கள் நான் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் இந்த மேயர் விஸ்வநாத் அவருடைய ஒரு உறவினர் மகேந்திரன் அவர்கள் எல்லாரும் நாங்கள் காமராஜரை போய் பார்த்தோம் முதல்ல நாங்கள் போய் பார்த்தது காமராஜர் காமராஜர் எங்களிடம் சொன்னார் இது வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து போனவங்க தானே ஏன் வந்து அப்போ அவர் முதலமைச்சர் இங்கேருந்து போனவங்க தானே ஏன் அங்கே சமாதானமாக இருக்க முடியாது மற்றது மாநிலத்தில் இந்த வெளிவார இலங்கை ஒரு அந்நிய நாடு வெளிவாரம் எல்லாம் மாநில வட்டியில் கிடையாது நீங்கள் போய் டெல்லியில் பேசுங்க நாங்கள் இதில் ஒன்று செய்ய முடியாது நாங்கள் அண்ணாதுரை கவிஞர் காசி இதெல்லாம் இந்த அறப்போர் ஆரம்பித்த வேலைகள் வேலைகளில் நாங்கள் மூணு பேரும் சந்திக்கிறோம் அறுபத்தி ஓரம் அறுபது காமராஜர் சந்திக்கிறோம் அறிஞர் அண்ணாதுரையை சந்திக்கிறோம் மூதறிஞர் ராஜாஜியை சந்திக்கிறோம் அது தவிர பொதுவுடைமை கட்சி அன்பர்களை சந்திக்கிறோம் அப்போது திராவிட இயக்கம் தனி ஒரு அண்ணாதுரை மட்டும்தான் திராவிட இயக்கம் பெரியார் நாங்கள் சந்திக்க முடியவில்லைன்னா பெரியார் அவர் அவர் சந்திக்கிறது அருமையாக இருந்தது அண்ணாதுரையை சந்தித்தா போதும்னா நான் நுங்கம்பாக்கத்தில் அவருடைய வீட்டில் நாங்கள் போய் சந்தித்த போது அவர் ஏற்கனவே அவங்க திராவிட முன்னேற்ற கழக மாநாடுகள் எங்களுக்கு ஆதரவு ஐம்பத்தாறு வரைக்கும் தீர்மானங்கள் இயற்றி வந்து எல்லாம் எடுத்து காட்டிட்டு சொன்னார் நீங்கள் நான் அது பதிவு செய்யணும் என்ன நீங்கள் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா மதியம் நேரிட்ட கொடுங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்போ அந்த அந்த காலத்தில் இப்போ ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா மதியம் நேரிட்டு கொடுங்க மதியில் இருந்தால் வெளிநாட்டுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறார் ஆனால் நாங்கள் மெரினாவில் ஒரு கூட்டம் போடுறோம் நாங்கள் ஆளுக்கு பத்து ரூபா போட்டு நூற்றம்பது ரூபா அப்போ கிறிஸ்தவ கல்லூரி நிறைய பேர் மாணவர்கள் படித்தார்கள் பத்து ரூபா போட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா திரட்டி கொண்டே அன்பகத்தில் கட்டணும் இப்போ என்ன அறிவாலயம் இருக்க மாதிரி அப்போ அன்பகம் இருந்தது அன்பகத்தில் கொண்டே கட்டணும் கட்டினதும் மதியம் சொல்லி அண்ணா பெரிய கூட்டம் போட்டார் அது ஒரு ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க மறுநாள் கூட்டம் இந்த இதுக்காக இந்த அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த அறப்போர் ஆரம்பித்த வேளையிலே அதற்கு ஆதரவாக ராஜாஜியை போய் பார்த்தோம் ராஜாஜி ஒரு ஒரு இந்த காமராஜர் அண்ணாதுரை எல்லாருக்கும் அண்ணாதுரைக்கு உணர்வு பூர்வமான காமராஜருக்கு ஒன்றும் இல்லை தெளிவும் இல்லாமல் இருந்தது அண்ணா ராஜாஜி மிக தெளிவாக சொன்னார் தெளிவாக எங்களிடம் சொன்னது மாத்திரம் இல்லை அவர் நடத்திய சுவராஜ்ய பத்திரிகையிலே அறுபத்தோராம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் அவர்கள் இதை கற்றை இப்போ என்னிடம் இருக்கிறது இவர்கள் இங்கேருந்து போனவர்கள் என்று பல பேர் தவறாக சொல்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த நாட்டின் பூர்வீக குடிகள் இங்கேருந்து போனவர்களை ஓடு குழப்புகிறார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போன தோட்ட தொழிலாளர்கள் வேறு அந்த நாட்டு பூர்வ குடிகளுக்கான பிரச்சனை வேறு எழுதுறார் ராஜாஜி எழுதுறார் சுரஜாவில் எழுதுறார் அந்த நாட்டு பூர்வ குடிகளுக்கு இணையான நிலையை கொண்ட ஒரு அரசியல் தீர்வை சுரிமாவோ ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் அப்ப சுரிமாவோ தான் முதல்வர் பிரதம மந்திரி சுரிமாவோ ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் சுரிமாவோ அம்மையா இருக்கிறது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அவர் அவர் தெளிவாக எழுதுறார் கூட்டாட்சி ஒன்று தான் அந்த நாட்டில் பிரச்சனையை தீர்க்கும் ஃபெடரலிசம் என்ன நான் இங்கே கேட்டது ஃபெடரலிசம் கூட்டாட்சி தானே கேட்போம் அந்த மா அதுதான் என்னுடைய தொடக்கம் அது முடிஞ்ச அறுபத்தொண்டு ஏப்ரலில் நான் இங்கே வர்றேன் விடுப்புக்காக வர்றேன் அங்கே வந்து ஏப்ரலில் விடுப்பு தொடங்கும் பெரிய நீண்ட விடுப்பு தொடங்கும் நான் வரும்போது அறப்போர் முடியவில்லை நான் ஒவ்வொரு நாளும் போவேன் ஏப்ரல் பதினஞ்சு அல்லது பதினாறு எனக்கு தேதி சரியாக ஞாபகம் இல்லை பதினஞ்சு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு ஏதோ ஒரு நாளில் செனட்டர் நடராஜாண்டு மல்லாகத்தில் அவர் அப்போ செனட்டர் கிடையாது அவர் ஒரு பெட்டியை அடித்து உள்ளே இருக்கிறார் ஒரு அறைக்குள் அந்த அந்த இதுக்கு முன்னால் இப்போ உள்ள கச்சேரிக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய ஆழ்மரம் இருந்தால் அதுக்குள்ளே அந்த பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிறார் முத்திரைகள் வைத்து கொண்டிருக்கிறார் தமிழ் ஈழ முத்திரைகள் என்னை கொண்டு போய் அங்கே விட்டார்கள் நீ கொஞ்சம் நேரம் இரு நான் வெளியில் போயிட்டு வரேன் 
அதுதான் என்னுடைய நேரடி நடவடிக்கையுடைய தொடக்க நிலை அனுப்பி அந்த அறப்போரை நிறைவு செய்த நாள் அல்லது முறியடித்தார் ஏப்ரல் பதினேழு இரவு என்று நான் நினைக்கிறேன் பதினேழு இரவு அப்ப ஒரே ஒரு நாளோ ரெண்டு நாட்கள் தான் அந்த முத்திரை விற்கிற நிகழ்வு அது கொடுக்கலாம் என்ற ஒட்டி எல்லாரும் கொடுக்குற ஒரு ஒரு அஞ்சல் சேவையை தொடங்கின நிகழ்வு அதில் நான் கலந்துள்ளதுதான் என்னுடைய அதில் அதில் இருந்து தான் உங்களது அரசியல் கட்சியின் அரசியல் பிரவேசம் ஆரம்பிக்கிறது அப்போ எல்லாரும் எனக்கு பழக்கம் வந்தோம் இப்போ இடதுசாரிய சிந்தனையாளர்கள் முக்கியமாக கார்த்திகேசன் மாஸ்டர் போன்றவர்களுடன் அவர்களின் கருத்துக்களால் கவரப்பட்டு அவர்களுடன் பழகியதை பற்றி பதிவு செய்தீர்கள் அப்பேற்பட்ட அந்த சிந்தனைகளுடன் இருந்த நீங்கள் எப்படி தமிழரசுக் கட்சியின் அரசியலுக்குள் பிரவேசிக்க முடிந்தது அல்லது பிரவேசித்தீர்கள் என்கிற என்கிற கேள்விக்கான விளக்கமும் வெளியே வந்தால் அது அது சிறப்பானதாக இருக்கும் ஒரு சிறிய இடைவேளையின் பின்னர் அதை பற்றி பேசுவோம்